La giornata inizia con un bel sole caldo già dalle prime ore del mattino. Direi perfetto, anche se in realtà siamo in piena estate e tra caldo, raggi solari, oggi sarà sicuramente stancante. Ma noi siamo pronti, cappellino in testa, borsa frigo e tanta voglia di esplorare. Siamo davvero emozionati all'idea di entrare negli Universal Studios di Hollywood, dove tutto ciò che vediamo sullo schermo prende vita. Bene, come avete potuto intuire, siamo arrivati in questi bene amati Universal Studios di Hollywood perché qua la persona accanto a me ci voleva andare a tutti i costi e quindi non potevamo mancare anche perché è una tappa decisamente da fare in quel di Los Angeles Come ti senti a riguardo? Sei curiosa di vedere il mondo magico di Harry Potter? Eh, non vedo l'ora ovviamente Cosa ti aspetti? Eh, non lo so, allora, sicuramente di vedere Super Hogwarts gigante e poi, non lo so, spero che ci siano tutti gli shop, i cosettini e poi voglio una burro birra perché l'ultima che ho bevuto, ed è stata anche la prima, è stata agli studios di Londra e quindi voglio ripetere l'esperienza con le mani. Anche se in realtà per me questa burro birra non è che fosse un granché. E già dall'ingresso, tra la sfera iconica e il red carpet, capiamo che sarà una giornata davvero memorabile. Cos'è che hai appena visto? Appena entrati la prima cosa che vediamo è... Snack! Fiona! Fiona! Mamma! Giochino! E con lui c'è anche Fiona. Non posso resistere e mi metto in fila, anche se sono circondato da bambini. Però chi se ne frega, Shrek è bellissima a qualsiasi età. Subito all'ingresso, mentre camminavamo, abbiamo trovato lui. E quindi ci siamo messi in fila, perché non poteva mancare una foto con Shrek. Uno dei film più belli che abbiano mai fatto, i film d'animazione più belli che abbiano mai fatto, sicuramente uno dei miei preferiti. Ok, non ero troppo convinto del parco, mi sono già ricreduto dopo 10 minuti, adoro, sto adorando. Springfield è esattamente come me la immaginavo, anzi meglio. Ci sono tutte le riproduzioni delle location della serie. C'è il Krusty Burger che è davvero un Krusty Burger dove fanno i panini. Sto adorando tutto. Subito penso ad Homer e parte la caccia. Devo assolutamente trovarlo. E c'è Telespalla Bob che sta scappando. Sto adorando. L'uomo ape. Questo è l'ingresso della fabbrica Duff con i Duff Boys. E sì, sono estasiato e penso ve ne siate accorti. La taverna di Bo, la scritta Springfield. Quella sembra la... Sì, è la villa del signor Burns, la centrale nucleare. E ovviamente su questo pavimento c'è Barney ubriaco. Mi sento davvero immerso dentro a uno di quegli episodi che conosco a memoria. E qui dentro nella centrale c'è esattamente la scrivania di Homer. Sto troppo adorando. Per poi arrivare al Market Jet di Apu. Avete presente le vecchie stagioni dei Simpson, quelle che andavano in onda tutti i giorni dalle 2 di pomeriggio dopo Dragon Ball, appena tornati a casa da scuola. Ah, che bello essere bambini. E qua c'è il cinema dove girano Grattachecca e Fichetto nella puntata dove Bart vuole andare a vedere il film ma non ci andrà mai, ci andrà solo da adulto. 
e questa è la, la fattoria di, di Cletus, penso. Ok, ora ho due obiettivi. Spero vivamente che ci sia Willy e Homer. Devo trovare Homer, assolutamente. So che c'è, lo devo solo trovare. <ride> la sfigata. E poi c'è Milaus con Angelica. Siamo alla centrale di polizia. Hanno aperto la taverna con Barney. Dopo aver fatto la foto con Homer e aver esplorato ogni angolo di Springfield, mantengo la mia promessa e ci dirigiamo verso Hogwarts. E qui lo ammetto, non sono il fan più grande della saga, però vedere tutto così dettagliato è comunque impressionante. Per chi come me è amante di Harry Potter, dalla musichetta l'avrà già capito e anche dal panorama, siamo ad Oxmail! È bellissimo, è tutto enorme. Non vedo l'ora di vedere Hogwarts, ci stiamo avvicinando pian piano. Ovviamente Angelica, che mi fa vedere la saga ogni anno, era al settimo cielo, quindi per chi ama questo mondo è un vero paradiso. Eccoci qua dove prendere le bacchette, questo è Olivander, bellissimo! Please do remain silent during this complicated process. Hmm? For you, we are going to make two rows with my tall wizard in the back and my small wizard in the front. Welcome to all the bandos! Quindi? Bellissimo! Sei un po' grande, però... Siamo appena stati da Ollivander e abbiamo visto tutta la scena delle bacchette dove ad un bambino è stata fatta provare più di una bacchetta, poi alla fine ha trovato la sua, bellissima, come nel film, il primo film ovviamente, dove rientra da Ollivander e prova le bacchette. Poi qua dietro abbiamo la macchina dove Ron e Harry si schiantano nel secondo film, la camera dei segreti, e qui penso che siano per fare uno spettacolo le allieve di Boba Tons e di Durmstrang, che sono le due scuole che partecipano al torneo Tre Maghi nella, nel Calice di Fuoco, quindi il quarto film. Oh. per fare una delle attrazioni Angelica Friendly che si chiama Flight of the Hippogriff perché è il volo dell'ippogrifo quindi top e non vedo l'ora di farla perché mi sto cagando in mano però sono un po' piccola però dai questa è un buon compromesso la facciamo e poi vi diciamo com'è siamo esattamente sotto la capanna di Hagrid Beh, brutta notizia, siamo in fila, 
e praticamente stanno facendo girare i vagoni vuoti perché c'è stato un problema e quindi non si sa se sono in sicurezza e siamo fermi da un po'. Adesso la fila sembra che stia andando poco a poco avanti, però in realtà siamo, siamo fermi da 10 minuti e un quarto d'ora e, e i vagoni stanno girando vuoti. Quindi vedremo come si evolve la situazione. Ok, sembrerebbe che abbiano ricominciato. Allora? Dai, fattibile, molto carino. Però abbiamo aspettato un sacco solo perché penso che abbiamo avuto qualche intoppo, però poco. Ok, carino, ma nulla di particolare. Però per persone alte, io sono 1,85. Non ci stavo, non si chiudeva, poi con lo zaino sotto i piedi che non ti facevano lasciare giù era complicatissimo, quindi scomodissimo, però dura tipo 15-20 secondi, molto corto, molto breve, però dai ci sta, se la fila supera la mezz'ora magari non ne vale la pena. In realtà dopo tutta questa camminata sotto il sole abbiamo bisogno di una sosta e quindi ci fermiamo un po' sotto l'ombra e ne approfittiamo per mangiare. Bene, abbiamo deciso di fermarci a pranzare, abbiamo la famosa mac and cheese di Angelica di, dell'altro giorno comprata da Walmart da testare, il restante pezzettino di schiacciata dell'antico vinaio e lo snackino sempre del Walmart c'è da rinsalsicette da finire quindi ora staremo qua un pochettino perché sono le ore più calde e poi vediamo dove andare a dopo, a dopo. ok pranzetto con mac and cheese finito la pasta era pasta normale anonima esatto scotta e adesso ci dirigiamo verso uno degli spettacoli che, che danno qua Vediamo di cosa si tratta perché non lo sappiamo ancora. E come non detto, anche in questa attrazione sono in ritardo. Sembra fatta apposta oggi. Poi come se non ci Quindi, fosse caldo. Esatto. Quindi per fortuna abbiamo trovato uno spazio all'ombra, sotto gli spruzzini. E adesso sembra che facciano entrare, anzi se sembra che sia in anticipo. Quindi boh, vedremo, si corre? Alla fine per adesso sono solo una decina di minuti in ritardo. Se ti trovi in una green sea, ti metterai in acqua. Come? Spettacolo di 20 minuti, bellissimo. però bellissimo, sì. molto, molto figo. Poi quando arriva l'aeroplano inaspettato, bellissimo. E poi avere il fuoco così vicino... È una figata, ma poi gli attori bravissimi, tutto su super bello, troppo coordinato. Mi è piaciuto un sacco. E poi comunque nota positiva di questo spettacolo è che non devi fare fila per entrare. Cioè ci si posta davanti ai cancelli, aprono, ci si siede e non c'è nemmeno da fare fila. Basta arrivare 5 minuti prima. E ora direzione Kung Fu Panda. Ora è il momento del tour degli studios di Hollywood. Ma prima facciamo una piccola deviazione per vedere un corto di Kung Fu Panda in 4D.
Avete presente quello con aria e acqua che ti spruzzano in faccia come effetti speciali? È stato divertente. E anche con Fu Panda è fatto. E poi praticamente con attesa zero ci hanno fatto entrare subito. Quindi niente fila. E ora direzione Berlino. Pronta per il tour? Finalmente arriva il momento del famoso tour. Dopo una buona mezz'ora di fila abbondante, saliamo sul bus che ci porta attraverso gli studi. A dir la verità non ho ripreso molto, perché ero troppo impegnato a godermi l'esperienza. È stata una figata vedere questi enormi capannoni dove dentro girano effettivamente film e serie tv e ci hanno mostrato anche alcuni set con effetti speciali come per esempio lo squalo, King Kong e Fast and Furious. Tutto molto figo. Abbiamo appena finito il tour degli Hollywood Studios che abbiamo scoperto fossero i 60 anni, l'anniversario dei 60 anni. E niente, molto figo quando si entra in quei tunnel con l'autobus che fanno gli effetti speciali. È una figata. È troppo bello. Anche perché mi danno proprio gli occhiali 3D e quindi ti conta pieno l'esperienza. Piccola sosta da Starbucks, Angelica e Capo. È, iniziato, è entrata in quel periodo della giornata in cui si deve lamentare per qualsiasi cosa. Adesso ha caldo. Tu no? <ride> sì, ma non mi lamento. Beh, lamentarsi è Un po' deluso perché volevo fare il ride dei Simpson che penso fosse in virtual reality, però non c'era troppa fila, era impossibile. Nel pomeriggio, ormai un po' provati dal caldo e dalle camminate, ci spostiamo in un'altra sezione del parco. Andiamo al Nintendo World. Eccoci finalmente al Super Nintendo World. Detto con la pronuncia americana, Super Nintendo E ragazzi, che spettacolo! Oh mio Dio! L'ho spottato! Mi sono innamorato a prima vista. L'unico rimpianto? Non sono riuscito a prendere nemmeno una cavolo di monetina di Mario. Mentre tutti intorno a me ce la facevano. Che scam. Vabbè. E ovviamente subito dopo che me ne vado i bambini lo fanno e fa la monetina. Che tristezza, l'ho appena riprovato. E continua a non riuscire. Eccoci qua, abbiamo deciso di andare via perché abbiamo visto comunque tutto il parco 
L'unica cosa è che alcune delle attrazioni che volevamo fare sono veramente strapiene adesso perché poi la gente rispetto a stamattina è molta, molta, molta di più e quindi siccome ieri non siamo riusciti a fare una cosa a cui tenevamo tanto dato che oggi il tempo è spettacolare, c'è caldo e si sta da Dio abbiamo deciso di, di... sfruttare il caldo asfissiante non per stare nel parco ma lo vedrete nel prossimo video ciao ciao e questo non so come sia ma ricorda molto fuga da Atlantide di Gardaland Beh, cambiamento dell'ultimo minuto, abbiamo deciso di entrare a Crastiland perché c'è poca gente e quindi non andiamo ancora. E niente, siamo usciti anche da Crastilandia, un altro VR, una specie di roller coaster in un mondo inventato dei Simpson. Avrei apprezzato sinceramente più una Springfield reale piuttosto che quello che abbiamo visto. Tipo come l'Harry Potter diciamo, una cosa esatto. del genere più reale, cioè nei Simpson, non cose inventate, futuristiche, strane, sempre a tema Simpson. Però dai, carino, è stato divertente. In realtà un po' mi ha nauseato, se devo dire la verità. A questo punto della giornata, le file per le attrazioni erano diventate infinite. Alcune superavano l'ora di attesa e anche sotto il sole. Abbiamo deciso a malincuore di rinunciare e di esplorare altre opzioni al di fuori del parco. E poi... Beh, abbiamo detto che torneremo nel 2026 quando finiranno l'attrazione di Fast and Furious che ora è in costruzione. Cosa ti è piaciuto di più? Il tour, eh, il bus tour. E basta? No, oh, vabbè, il parco mi è piaciuto tutto in generale. Springfield è molto bellina. Oh, Words, amore mio, bellissima. Esatto. I miei preferiti sono stati il Water World e Hogwarts e poi anche, vabbè, il Tour perché è bellino. Poi vabbè, molto, anche molto. il Nintendo World. Carino, è, è, fatto beni, è fatto benissimo. Non abbiamo avuto il piacere di, di esplorarlo a fondo, però... Sembrava molto interessante, molto bellino. Sì. Spero davvero che vi siate divertiti insieme a noi. Il vero road trip sta per cominciare molto presto. Quindi rimanete sintonizzati perché ci aspettano ancora tante avventure. Ciao e alla prossima! Allora ci si vede nel 2026 con il nuovo Fast and Furious.